సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సింపుల్ సొల్యూషన్స్తో ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇవి ఫాలో అయితే సరిపోతుంది మీకు టూ మార్క్స్కి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ దట్ మాస్ షుడ్ బీ ప్రెసెంట్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇలా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఒక సిస్టమ్ ఉందంట సిస్టమ్కి దగ్గర సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర మాస్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఉండాలా అక్కర్లేదా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే నో నో అని రాయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ రింగ్ నో మాస్ పార్టికల్ ప్రజెంట్ ఎట్ ఇట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒక రింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇలా రౌండ్గా రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు అంతా మెటీరియలే మాస్ పార్టికల్స్ ఈ రౌండ్గా ఉంటాయి కానీ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడికి వస్తుందంటే ఇక్కడ గాలిలో ఉంటుందన్నమాట సో ఈ లొకేషన్లో మాస్ కానీ మాస్ పార్టికల్ కానీ అవసరం ఉందా అంటే ఉండక్కర్లేదు అనమాట లేదు ఇక్కడ సో ఇది ఇక్కడ రాయాలి నెక్స్ట్ రెండోది వై షుడ్ ఏ హెలికాప్టర్ నెసరీ హ్యావ్ టు ప్రొపెల్లర్స్ ప్రొపెల్లర్స్ అంటే ఏంటంటే ఏంటి తెలియాలి ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్యాన్స్ అనమాట రెండు ఫ్యాన్స్ రోటర్స్ అనమాట ఇక్కడ టూ ప్రొపెల్లర్స్ ఇదేమో ఫస్ట్ ప్రొపెల్లర్ ఇంకో ఈ సైడ్ ఉంది కదా ఇది ఇది సెకండ్ ప్రొపెల్లర్ అంటే సెకండ్ ఫ్యాన్ అనమాట రెండు ప్రొపెల్లర్స్ ఎందుకు ఉండాలి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ వన్ ప్రొపెల్లర్ ఒకవేళ ఒక ప్రొపెల్లరే ఉంటే దెన్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ ద హెలికాప్టర్ వుడ్ రొటేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఒకవేళ ఒక్కటే ప్రొపెల్లర్ ఉందనుకోండి పైన ఇది లేకుండా ఏమవుతుంది ఫ్యాన్ ఎలాగో రొటేట్ అవుతుందో ఫ్యాను ఈ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది అనుకో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో హెలికాప్టర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగిపోద్ది అనమాట కన్జర్వేషన్ మొమెంటం ప్రకారం సో దాన్ని ఆపడం కోసం ఈ ఫ్యాను యాక్ట్ చేసి ఫ్యాన్ ఇది హెలికాప్టర్ గుండ్రంగా తిరగకుండా ఆపుతుంది అనమాట సో దేర్ ఫోర్ హెలికాప్టర్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ టూ ప్రొపెలర్స్ రెండు ప్రొపెలర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ వి కెనాట్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్ బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది హింజెస్ వై హింజెస్ అంటే ఇవి అనమాట డోర్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా వీటిని హింజెస్ అంటారు అనమాట ఈ హింజెస్ దగ్గర నుంచి మీరు ప్రెస్ చేసి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక డాట్ ఇక్కడ పెట్టాను ఈ డాట్ దగ్గర మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి డోరు ఈజీగా ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట ఎందుకు అంటే ఆ హింజికి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ లెంగ్త్ ఈ లెంగ్త్ అనమాట దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆర్ ఈ డోర్కి ఉంది కదా అది ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి టార్క్ టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పెర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఇఫ్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ అట్ హింజెస్ బై మీన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది జీరో నుంచి మొదలైంది ఇది ఇది మేబీ ఇక్కడ ఒక ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ ద టార్క్ విల్ బీ జీరో ఆర్ జీరో అయితే సో దేర్ ఈజ్ నో టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే డోరు టర్న్ అవ్వదు వీ కెనాట్ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజ్ ద డోర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ అట్ ది హింజెస్ సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్న సెంటెన్సే మనం రాయచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బై స్పిన్నింగ్ ఎగ్స్ ఆన్ టేబుల్ టాప్ హౌ విల్ యూ డిస్టింగ్విష్ ఏ హార్డ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫ్రమ్ ఏ రా ఎగ్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు రెండు రకాల ఎగ్స్ ఇచ్చారు మీకు అందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకటేమో హార్డ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ అంటే ఉడకబెట్టిన గుడ్డు ఉంది అలాగే ఇంకొకటి రా ఎగ్ ఉంది రా అంటే పచ్చి గుడ్డు అనమాట ఈ రెండింటిని టేబుల్ టేబుల్ టాప్లో పెట్టి తిప్పారనుకోండి ద హార్డ్ బాయిల్డ్ హెగ్ హ్యాస్ లెస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా హార్డ్ బాయిల్డ్ ఉడకబెట్టిన గుడ్లో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ స్పీడ్గా తిరుగుతుంది దెన్ రా ఎగ్ రా ఎగ్ కంట దీని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా తక్కువ ఉంటుందంట ఏం మన ఫార్ములా తెలుసు కదా ఐ వన్ ఒమేగా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఒమేగా టూ సో బాయిల్డ్ ఎగ్ రొటేట్స్ ఫాస్టర్ దెన్ రా ఎగ్ అంటే ఉడకబెట్టిన గుడ్డు ఏమో స్పీడ్గా తిరుగుతుంది పచ్చిగా ఉన్న గుడ్డు రా ఎగ్ స్లోగా తిరుగుతుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఏది ఉడకబెట్టింది ఏది పచ్చిది అని నెక్స్ట్ వై ఆర్ స్పోక్స్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ బైస్కిల్ వేల్ స్పోక్స్ అంటే ఇవి అనమాట ఓసలు ఉన్నాయి కదా ఇవి సో స్పోక్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ బైస్కిల్ వేల్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా
if spokes are not provided then cycle would be driven in jerks hence which is unsafe okavela ee oosal pettukonda ganaka ikkado pedda solid la pettesar ankonde chala baruga unna edaina pettese oka disc la pettar ankonde em avutadu ikkada jerks vachestha anamata cycle steady ga move avadu anamata kabatti definitely ga spokes anevi manu ee cycle wheel ke use cheyalanamata why is it easier to balance bicycle in motion same ide situation anamata బైస్కిల్ ని ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తారు మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అలా కదలకుండా ఉన్న సైకిల్ మీద కూర్చోవడం అంటే ఇంపాసిబుల్ అనమాట బ్యాలెన్స్ అవ్వదు అది సో ద రొటేటింగ్ వీల్ ఆఫ్ బైస్కిల్ ప్రొసెస్ యాంగ్లర్ మొమెంటం తిరుగుతున్న చక్రం యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ ది ఆప్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఎటువంటి టార్క్ మీరు ఇవ్వకపోయినా కూడా సైకిల్ కొంత దూరం మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కొంచెం డౌన్గా ఉన్నా లేకపోతే కొంచెం తక్కువ ఉన్నా మీరు ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట నైదర్ ద మ్యాగ్నెట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ కెన్ చేంజ్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఇది చూడండి మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ చేంజ్ అవ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అనమాట నైదర్ డైరెక్షన్ మారదు ఏది మారదు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ అలాంగ్ ది యాక్సెల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ది వీల్ ద యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ ఈ యాక్సెస్ వీల్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్లోనే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టైర్ బ్యాలెన్సింగ్ వెళ్ళింది అంటే బ్యాక్ టైర్ కూడా బ్యాలెన్సింగ్ వెళ్ళింది అంటే టోటల్ సైకిల్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంటుంది సో బైస్కిల్ డస్ నాట్ గెట్ టిల్టెడ్ టిల్ట్ అంటే సైడ్కి పడిపోవడం కానీ బెండ్ అవ్వడం కానీ జరగదు అనమాట ఈ రెండు టైర్లు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి కనుక లేదు అంతా రాయలేమనుకుంటే ఇది ఒకటి రాయచ్చు డ్యూ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మొమెంటమ్ బైస్కిల్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ మోషన్ ఓన్లీ ఉట్టు టైర్ని మీరు పం మీరు దొరికించినా కూడా బ్యాలెన్స్డ్గానే వెళ్తుంది సో కాబట్టి సైకిల్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వై డూ వీ ప్రిఫర్ ఎ స్పానర్ ఆఫ్ లాంగర్ ఆర్మ్ పొడవుగా ఉన్న కాళ్ళు ఉన్నటువంటి రెంచెస్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇలా పొడవుగా ఉండాలి ఇది కూడా పొడవుగా ఉండాలి ఎందుకు ఇటువంటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కంపేర్ టు షార్ట్ ఆర్మ్ చిన్న చిన్న ఆర్మ్స్ ఉన్న రెంచెస్ కాకుండా పొడవుగా ఉన్న రెంచెస్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు ఇక్కడ ఫార్ములా చూసుకుంటే టార్క్ టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇది ఫార్ములా దెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పానర్ ఆఫ్ లాంగర్ ఆర్మ్ పొడవుగా ఉన్న ఆర్మ్ని కనుక మీరు తీసుకుంటే ఆర్ని ఈజ్ మోర్ ద టార్క్ ఈజ్ మోర్ టార్క్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్ పెరిగితే ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టార్క్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఏమో ఆర్ ఉంది ఆర్ ఇంక్రీజ్ అయితే టార్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హ్యాన్స్ ద టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ మోర్ ఈజీగా టర్న్ అవుతాయి అనమాట నట్ కానీ బోల్ట్ కానీ స్పానర్ ఆఫ్ లాంగ్ లాంగర్ ఆర్మ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ జనరల్గా ఎంత చిన్న నట్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఓపెన్ చేయాలన్నా టైట్ చేయాలన్నా లాంగ్ ఆర్మ్నే ప్రిఫర్ చేయడం కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే తక్కువ ఎనర్జీతో ఇవి వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ వర్ మెల్ట్ వాట్ వుడ్ బి ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డేబి ఇక్కడ ఎర్త్ ఉందంట ఇలాగా ఎర్త్ 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 యాక్సెస్ ఉంది ఇక్కడేమో పోలార్ ఐస్ బోల్డ్ అంత ఐస్ ఉంది ఇదంతా కరిగి వచ్చి ఈ ఎర్త్ మీద ఇలా పడింది అనుకోండి మొత్తం మనల్ని అందరినీ కప్పేసి ఇలా కొండలు కొండలుగా ఐస్ వచ్చి కప్పేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఇది తన్ యాక్చువల్గా ఎర్త్ తిరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది వన్ రొటేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎర్త్ యొక్క సైజు పెరిగింది కదా ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డే సరిపోతుందా ఇంకా పెరుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు ఇఫ్ ద పోలార్ క్యాప్స్ మెల్ట్ ద వాటర్ ఫామ్డ్ విల్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మొత్తం అక్కడ కరిగిపోయిన వాటర్ కానీ అలాగే ఐస్ కానీ మొత్తం ఎర్త్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అనమాట సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఇనర్షియా ఐ ఇంక్రీజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ లెంగ్త్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఈ డైరెక్షన్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఐ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఒమేగా అంటే యాంగ్లర్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే ఎర్త్ తిరిగే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో యాంగ్లర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ విల్ డిక్రీజ్ ఒమేగా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది హెన్స్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది డే విల్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఒక డే యొక్క లెంగ్త్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మించి ఉంటుంది అనమాట 